Allô? Est-ce que vous avez de la misère à apprendre le français québécois? Est-ce que c'est difficile de trouver des ressources pour apprendre le québécois? Vous avez raison, c'est difficile. Et est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que on souffre d'insécurité linguistique, comme elle le dit très bien dans ce livre. L'insécurité linguistique, c'est quand on pense qu'on parle mal. On a l'impression qu'on ne maîtrise pas notre langue. Donc, un Québécois qui parle québécois normalement, la langue familière ou même populaire parlée au Québec, on est conscient que ce n'est pas la langue standard. Et on s'est tellement fait répéter par l'Académie française, puis par l'Office québécois de la langue française, puis tout le monde, les professeurs à l'école, « C'est pas du bon français, c'est pas du bon... » Ce n'est pas du vrai français, vous parlez mal. Donc, on a internalisé cette idée. On est convaincu que notre français n'est pas bon, ce n'est pas un français légitime, ce n'est pas du vrai français, ce n'est pas du bon français. Donc, on ne veut pas enseigner ça à d'autres mondes si on pense que ce n'est pas bon. Cette semaine, j'ai rencontré une dame et quand je lui ai dit que je faisais des vidéos pour aider les gens à comprendre le québécois. Elle a dit « Non, 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 il faut pas faire ça! Il faut leur enseigner le bon français! » J'ai dit « Madame, <rire> ils connaissent le bon français, ils comprennent pas les Québécois quand ils parlent. Non, 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 c'est pas correct, il faut enseigner le bon français! » Donc, c'est ça, l'attitude qui est très, très répandue. Il faut pas enseigner le québécois parce que c'est pas du bon français. Et vous savez très bien, si vous voulez apprendre le québécois, que c'est nécessaire parce que tout le monde parle comme ça. <rire> Donc, c'est la raison pour laquelle c'est difficile de trouver des ressources pour apprendre à comprendre le français parlé au Québec puis au Canada. Donc, il y a mes vidéos, il y a quelques chaînes sur YouTube, il y a quelques livres, mais en général, l'attitude est très négative. Et si vous essayez de demander à un Québécois, qu'est-ce que tu as dit? Il va peut-être vous dire, ah, oublie ça, c'est pas un bon mot, c'est pas du vrai français, c'est pas du bon français. Donc, il faut vraiment vouloir pour apprendre le Québécois. Et si ça vous intéresse, j'ai un cours de Québécois qui commence très bientôt. L'information est sur mon site, wanderingfrench.com. Salut!